Dear students, welcome to Brain Budge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. I am Enkar Lakshmi Narayana Kudumula. E class to manam September 27th day ki samman student bandi current affairs ko inchi discuss jaise kudam. And this is our YouTube channel Brain Budge Academy YouTube channel. So dini mere upar varko subscribe jaise kudam the tapa kunda subscribe jaise kundi. Subscribe jaise kudam kam ekila pakhre hoga bell icon usundi. So e bell icon mein dikan kam mere click jaise lardte. देने के समाज में नोटिफिकेशन सेवी कोड़ा मेरे मिस्सा उकुंडा पंदे तान की आवकास मिल रही है। यस गुड इवनिंग एवरीवन लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। यस गुड अफ्टरनून राइट सो मध्य के उच्च थी इम्पोर्टेंट डेज के समाज में टर्मिनेटी करंट अफेयर्स चुस्त नहीं थे मानों प्रत्येक समस्त्रों सितंबर इरवाई आरो सेप्टेंबर इरवाई आरवती इतना जरूर पुंडम। सो काबटी डेट पान की चाला चाला इम्पोर्टेंट है। सो पर्टिकुलर का ये डेज की एंड इम्पोर्टेंट डेज वाटियो का प्रॉमिक क्या तो कुछ ऐसा रखी मन लेम और करंटे। सो ये रोज़ नहीं पुर्जर पुंडम। मंडे वर्ल्ड मैरी टाइम डे। प्रपंच समुद्र दिनों चुमानी प्रति जो समुद्र दिनों चुम्बक का इतिहास Empowering women in the maritime community. Empowering women in the maritime community ने दी रेंडे वेला पंतम सुस्तानी कानो World Maritime Day का इतिहास So ये रेंडे कुड़ा मन की चाला चाला important. So रेंडे वेला पंतम सुस्तानी कानो प्रपंच समुद्र दिनों चुम्बक का तीन मुच्छे सी Empowering women in the maritime community. So आई के राज्य समिति प्रति समुद्र कोड़ा September इरवाई आरो दिना समुद्र दिनों चुवानी प्रपंच समुद्र दिनों चुवानी जर हेडक्वार्टर्स चुन्दुन्दी एंड आयकराज समिति का दिन नहीं स्थापित ची पंद्रह नाल पे ये दो अक्टूबर इरवाई नाल में आयकराज समिति नहीं स्थापित चुन्दर गिन्दी सो काबड़ी प्रतिसंस्थान कोड़ा मरों अक्टूबर इरवाई नाल को दिना आयकराज समिति दिनों चुवंगा चर्क पुन्दना यूनाइटेड नेशंस टेनी प्रतिसंस्थान टुडे सितंबर यरवाई ये रू सितंबर यरवाई ये रू तेज़ ना मनुम प्रपंच पर्यायट का दिनों चुमानी चर्प गोड़म चर्प दुंदे प्रपंच पर्यायट का दिनों चुमाने वर्ल्ड टूरिज्म डे वर्ल्ड टूरिज्म डे नी मनुम सितंबर यरवाई ये रू तेज़ ना पार्टी समस्त्रम कोड़ा चर्प गोड़म चर्प दुंदे सो मुख्य this year for the first time India लो दिनी नवेंच तुम दर्द दी and इन्हें वाला पंतम सुस्ताने कानून दिनी को इतिहास तम tourism and jobs a better future for all so मुख्य अंग मानों tourism ने कल का encourage चीज़ नहीं थे दाने वाला indirect जगह नहीं अलग ही direct जगह नहीं चालू वर्क को jobs ने भी create जरूर दर्द दी so काबड़ी प्रतिवक्त का देशम प्रतिवक्त का better future को संगा tourism encourage चालन चपसी tourism and jobs a better future for all अने� टूरिज्म दिनों चुम प्रपंचा आ पर्या दिन की समाची प्रपंच पर्याय के दिनों चुम का इतिहास तंगा निर्णय इंस्टम तरीके में एंड इकड़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही ये रेंडे वेला पंतम सुस्ताने कानू ये प्रपंचा टूरिज्म दिनों चुम में जितनो दिनी माना भारत देश में लो निर्वाह इंस्टम जरूरत नहीं सो एक्चुअल का � यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इतने दो ये दी प्रत्येक समस्त्रम कोड़ा ये वर्ल्ड टूरिज्म टेकी वो का इतिहुरुत्तानी अलगे वो का दाने के समस्त्रम ने होस्ट कंट्री ने निर्णय इंस्टॉल चल रहे थे सो होस्ट कंट्री ने दाने के समस्त्रम के कारिक्त बानी आदेश हमलो निर्वि� ये वर्ल्ड टूरिज्म डे का होस्ट कंट्री का माना भारत देश में कड़ा व्यवहार इसमें दी, तो माना भारत देश में का राजधानी जो भी दिल्ली लो इरेंडे वाला पंतम संस्थानी कानो इस सितंबर यरवाई ये डो थी ना ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के समस्त जो भी कार्यक्रमानी निर्वाह इंस्ट्रूम चलू दें दी, तो काबड़ so this is very very important and this year for the first time India will be hosting World Tourism Day. So this year part is not important. We will be hosting World Tourism Day in our country. And we will be hosting World Tourism Day in our country. 
ఈ ఓల్డ్ టూరిజం డే యొక్క ఇతివృత్తం ఏంటంటే టూరిజం అండ్ జాబ్స్ ఏ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ఆల్ సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు కాను ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం యొక్క ఆతిథ్య దేశం అంటాం తెలుగులో తెలుగులో వచ్చేసి ఆతిథ్య దేశం అంటాం ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేసి ఆ హోస్ట్ కంట్రీ సో హోస్ట్ కంట్రీ ఏంటంటే మన భారతదేశం రైట్ గైస్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన జరుపుకుంటాం యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వరల్డ్ టూరిజం డేని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం దీన్ని జరుపుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే గోదావరి కావేరి అనుసంధాన పైన జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ నివేదికని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఈ నదుల అనుసంధానం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి రివర్ తీసుకుంటే గోదావరి రివర్ లో ఎక్కువగా ఈ ఫ్లాడ్స్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదో ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం కూడా సముద్రంలో కలిసిపోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సముద్రంలో కలిసిపోకుండా ఈ ఫ్లాడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ ని ఆ కొన్ని రివర్స్ కావేరీ రివర్ కానీ కృష్ణా రివర్ కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో తక్కువ వాటర్ ఉండేటువంటి రివర్స్ లో కనుక మనం తీసుకెళ్ళగలిగిన అయితే సో ఆ రివర్ కింద ఉండేటువంటి పొలాలు కానీ ఆ రివర్ కూడా ఉండేటువంటి ఆ మొత్తం ఏదైతే ఉందో వాటర్ అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ జిల్లాలకి నీటి సౌకర్యాలు కల్పించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో కాబట్టి మన భారతదేశం ప్రస్తుతం నదుల అనుసంధానం ఫాలో అవుతుంది సో ఈ నదుల అనుసంధానం కింద గోదావరి కావేరీ నదిని రెండింటిని కూడా అనుసంధానం చేయాలని గోదావరి నదిని కావేరీ నదితో అనుసంధానం చేయాలని చెప్పేసి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మన భారతదేశం కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి ఆ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ గోదావరి నదిని కావేరీ నదితో ఏ విధంగా అనుసంధానం చేయాలి అనే దాని మీద జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ ఇప్పుడు ఒక నివేదికని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది సో మనం ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ చూసుకుంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కూడా ప్రస్తుతం ఈ గోదావరి రివర్ ఏదో గోదావరి రివర్ ని కృష్ణా రివర్ కి అనుసంధానం చేయాలని చెప్పేసి దానికి సంబంధించి కసరత్తులు కూడా చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ గోదావరి రివర్ ని కావేరీ నదితో అనుసంధానం చేయడం కోసంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ ఇటీవల నివేదికని సమర్పించడం జరిగింది సో ఈ నివేదిక ప్రకారంగా మనం చూసినట్టు ఇది గోదావరి రివర్ లో గోదావరి రివర్ ఈ జానంపేట నుంచి నాగార్జున సాగర్ కి ఈ గోదావరి జలాలు తరలించే విధంగా దీనికి సంబంధించిన నివేదికను ఇప్పుడు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మనం చూసినట్టయితే ఈ జలాన్ని ఏ విధంగా తరలిస్తారు సో కాలువల ద్వారా తరలించవచ్చు అలాగే పైపుల ద్వారా తరలించవచ్చు ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ కాలువల ద్వారా తరలిస్తే ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పొలాల్ని మొత్తం కూడా మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ పైపుల ద్వారా వాటర్ని కనుక తరలించినట్టు ఏమవుతుంది పైపులు అనేవి అండర్ గ్రౌండ్ లో వేస్తారు కాబట్టి సో అప్పుడు అక్కడ నుంచి మనం వారి యొక్క పొలాలు తీసుకునే దానికి ఆ అవసరం అనేది ఉండదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ అండర్ లైన్ అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్ సిస్టమ్ ఏదో దాన్ని ఇక్కడ ప్రిఫర్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా గోదావరి రివర్ జానంపేట నుంచి నాగార్జున సాగర్ వరకు రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఈ పైప్ లైన్ ని నిర్మించాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ ప్రాజెక్టు నివేదికని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా ఈ రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ పైప్ లైన్ ని నిర్మించడం వలన రెండు వందల నలభై ఏడు టిఎంసీల నీటిని ఈ గోదావరి రివర్ నుంచి కావేరి నదికి మళ్లించడం జరుగుతుంది రెండు వందల నలభై ఏడు టిఎంసీల నీటిని అదేవిధంగా దీనికి మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ ని నిర్మించడానికి అంచనా వ్యయం వచ్చేసి తొంభై వేల ఐదు వందల అరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు వేమవుతుందని చెప్పేసి అంచనా వేస్తున్నారు సో గోదావరి నుంచి కావేరి నదికి మొత్తం రెండు వందల నలభై ఏడు టిఎంసీల నీటిని మళ్లించడానికి మొత్తం ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అంటే తొంభై వేల ఐదు వందల అరవై రెండు పాయింట్ ఐదు ఆరు కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పేసి ఇటీవల ఈ జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ తన యొక్క తుది అంచనాలో తెలపడం జరిగింది సో ఎక్కడి నుంచి దీన్ని మళ్లిస్తున్నారు వాటిని గోదావరి రివర్ నుంచి కొత్తగూడెం జిల్లా జానంపేట నుంచి నాగార్జున సాగర్ వరకు ఈ పైప్ లైన్ వేసి ఈ పైప్ లైన్ ద్వారా నీటిని పల్లించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ లో సో అయితే ఈ విధంగా ఈ గోదావరి రివర్ నుంచి ఈ కావేరీ నదికి నీటిని మళ్లించడం వలన కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి సో పర్టికులర్ గా ఈ గోదావరి అలాగే కావేరీ రివర్ ఈ రెండు నదుల అనుసంధానం కారణంగా దీని గనక చేపట్టినైతే పది పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది లక్షల హెక్టార్లకి ఆయకట్ట ఇక్కడికి సాగులోకి రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పది పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది లక్షల హెక్టార్లకి ఇక్కడ నీరు అనేది
ప్రకాశము నెల్లూరు జిల్లాలకి ఈ ప్రాజెక్టు వలన లబ్ధి చేయకూడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా పర్టికులర్ గా మన తెలంగాణలో ఏ రాష్ట్రాలకి ఈ ప్రాజెక్టు వలన లబ్ధి చేకూరుతుందంటే నల్గొండ జిల్లా ఉమ్మడి వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి గుంటూరు ప్రకాశము నెల్లూరు జిల్లాలకి ఈ ప్రాజెక్టు వలన లబ్ధి చేకూరుతుంది దీని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నీటిని తరలిస్తున్నారు జానంపేట ఈ గోదావరి రివర్ జానంపేట నుంచి నీటిని మళ్లించడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్యంగా ఈ కొత్తగూడెం జిల్లా జానంపాట వద్ద గోదావరి పైన మీటర్ల నీటి మట్టంతో ఒక బ్యారేజ్ ని నిర్మించడం జరుగుతుంది సో ఈ బ్యారేజ్ ని నిర్మించిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ప్రతిరోజు కూడా ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల క్యూసెక్ ల నీటిని ఈ పైప్ లైన్ పైప్ లైన్ అలాగే సొరంగ మార్గాలు రెండింటిని ఏర్పాటు చేసి వీటి ద్వారా నీటిని తరలించడం జరుగుతుంది సో దీనికోసం ఏం చేస్తున్నారు రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో పైప్ లైన్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది అలాగే నాలుగు చోట్ల నలభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరంలో రెండేసి సొరంగ మార్గాలు అండ్ మూడు చోట్ల ఇక్కడ లిఫ్ట్ లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో లిఫ్ట్ లు అంటే పర్టికులర్ గా ఇక్కడికి నీరు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ఇక్కడ కొన్ని పంపు సెట్లు అనేవి పంపులు అనేది యూజ్ చేసి దాని ద్వారా మళ్ళా నీటిని వెత్తిపోయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మూడు లిఫ్ట్ లు ఎత్తు రెండు వందల ముప్పై మీటర్లు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు సో నలభై ఐదు పంపులు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ లిఫ్ట్ అన్ని కూడా భూగర్భంలోనే ఉంటాయి సో వీటికి సంబంధించి రెండు వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ కూడా వీటికి అవసరమని ఇక్కడ ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది సో ఈ విధంగా దీనికి సంబంధించి నీటిని మళ్ళించడం జరుగుతుంది గోదావరి రివర్ నుంచి అలాగే ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్టయితే దీనికోసంగా జానంపేట నుంచి నాగార్జున సాగర్ కి ఈ పైప్ లైన్ ద్వారా నీటిని కనుక మళ్ళించినట్టయితే యాభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు దీనికి ఖర్చు అవడం జరుగుతుంది అలాగే కాలువ ద్వారా కనుక మళ్ళించినట్టయితే నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల తొంభై కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు కనుక గమనించినట్టయితే పైప్ లైన్ ద్వారా మళ్ళించినందుకు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కాలువ ద్వారా కంటే కూడా బట్ ఇక్కడ ఎందుకు మనం పైప్ లైన్ నే ప్రిఫర్ చేసామంటే ఈ పైప్ లైన్ అనేది అండర్ గ్రౌండ్ లో వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో అక్కడ ఉండేటువంటి పొలాలు అక్కడ ఉండేటువంటి వాటిని మొత్తాన్ని కూడా భూ సేకరణ మనం చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు సో కాబట్టి భూ సేకరణ చేయకుండా ఆ భూ సేకరణ పరిగణలోకి తీసుకొని పర్టికులర్ గా ఇక్కడ పైప్ లైన్ సిస్టమ్ ని ఆమోదించడం జరిగింది అలాగే ఎక్కడి నుంచి దీన్ని నిమేస్తున్నారు ఇచ్చంపల్లి ఇక్కడ మెయిన్ గా మంచి నివేదికలో ఇచ్చంపల్లి నుంచి నాగార్జున సాగర్ కి నీటిని పల్లించేటువంటి ప్రతిపాదన ఏదో ఆ వివరాలను కూడా దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది సో దీనికి ముప్పై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఓవరాల్ గా ఖర్చు అవుతుంది రైట్ సో ఎస్ఆర్ఎస్సి రెండో దశ శ్రీశైలం ఎగువ ఎడమగట్టు కాలువ అలాగే గొట్టి ముక్కల కాలువకి కలిపి మూడు పాయింట్ ఆరు ఏడు లక్షల హెక్టార్లకి నీటి సరఫరా దీని వలన చేయవచ్చు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది అలాగే ఇంద్రావతి నది ఇంద్రావతి నది ముఖ్యంగా గోదావరి నది యొక్క ఉపనదిగా మనం చెప్పుకుంటాం సో ఇంద్రావతి నది గోదావరిలో కలిసిన తర్వాత పన్నెండు కిలోమీటర్ల వద్ద ఆ ఈ పన్నెండు కిలోమీటర్ల వద్ద ఎనభై ఏడు మీటర్లు పూర్తి స్థాయి మట్టంతో ఈ బ్యారేజ్ ని నిర్మించడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా ఈ మధ్యలో పెద్దవాగు కానీ అండ్ లోయర్ తుమ్మల గుట్ట కానీ అప్పర్ తుమ్మల గుట్ట కానీ మూసీ రిజర్వాయర్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా వాడుకొని మధ్యలో వినియోగించుకోనున్నటువంటి నీరు మొత్తం వచ్చేసి నూట డెబ్బై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఐదు టిఎంసీలు నాగార్జున సాగర్ కి మళ్ళించవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది సో ఇది దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంద్రావతి నది అనేది ఏ నది యొక్క ఉపనది అంటే గోదావరి నది యొక్క ఉపనది సో ఒకసారి మీ దగ్గర జాగ్రఫీ బుక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఒకసారి గోదావరి రివర్ గురించి కావేరి రివర్ గురించి ఇంద్రావతి నది గురించి వీటన్ని గురించి ఒకసారి క్లియర్ గా చదవండి దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ పథకానికి నివేదిక సమర్పించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఇచ్చంపల్లి నుంచి ఇచ్చంపల్లి బ్యారేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అలాగే జానంపేట బ్యారేజ్ సో ఈ జానంపేట బ్యారేజ్ నుంచి ఈ విధంగా ఇక్కడ టన్నెల్స్ యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఒక దగ్గర టన్నెల్ అలాగే ఇక్కడ ఒక దగ్గర రెండు చోట్ల ఇక్కడ టన్నెల్ అండ్ ఓవరాల్ గా ఇది పైప్ లైన్ అండి ఈ పైప్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి జానంపేట నుంచి పర్టికులర్ గా నాగార్జున సాగర్ వరకు పైప్ లైన్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీనికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ దీనికి సంబంధించి రిపోర్ట్ ని ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇది సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది రైట్ గైస్ నెక్స్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నాలుగవ స్థానం రావడం జరిగింది సో ఇటీవల నీతి ఆయోగ్ మన భారతదేశం అటువంటి వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి స్కూల్స్ లో ఏ విధంగా ఎ
పద్నాలుగవ స్థానంలో నిలిచింది సో పర్టికులర్ గా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ని ఎవరు విడుదల చేస్తారు సో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ని విడుదల చేసింది నీతి ఆయోగ్ సో ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థానం ఎంత ఎంతంటే నాలుగవ స్థానం అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క స్థానం ఎంతంటే పద్నాలుగవ స్థానం పర్టికులర్ గా తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ లో తెలంగాణ ర్యాంక్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ర్యాంక్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఏదో ఇది రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు ఈ సంవత్సరాల నాటి గణాంకాల ఆధారంగా మన భారతదేశం మొత్తంలో ఇరవై పెద్ద రాష్ట్రాలు అలాగే ఎనిమిది చిన్న రాష్ట్రాలు సో ఈ విధంగా ఈ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలు ఏవైతేయో ఆ పాఠశాలలో విద్యా ప్రమాణాల్ని మొత్తాన్ని కూడా పరీక్షించి ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ర్యాంక్స్ ని ఇటీవల నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ ర్యాంక్స్ ప్రకారంగా మనం చూస్తుంటే మన భారతదేశంలో ఈ స్కూల్స్ లో హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి సో కేరళ రాష్ట్రం దీంట్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది సో ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో పర్టికులర్ గా మనం చూసినట్టే ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువగా ఉంది రైట్ సో అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కూడా కేరళ రాష్ట్రం అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కేరళ రాష్ట్రం అలాగే ఈ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ పాఠశాలలోకి వచ్చేసరికి ఈ పాఠశాల విద్యా ప్రమాణాల్లో కూడా మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కేరళ రాష్ట్రం అలాగే ఇటీవల ఈ నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లో రెండవ స్థానంలో రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నిలిచింది మూడవ స్థానంలో కర్ణాటక రాష్ట్రం వెళ్ళడం జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దీంట్లో నాలుగవ స్థానం నిలిచింది అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం పద్నాలుగవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్ గా దీని మీద మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ని ఇటీవల ఎవరు విడుదల చేశారు దీన్ని విడుదల చేసింది నీతి ఆయోగ్ ఇంకొక విధంగా నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏంటి లేదా మొదటి స్థానంలో నిలిచినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటని మనల్ని అడగచ్చు సో మొదటి మూడు స్థానాల్లో పర్టికులర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి కేరళ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ అండ్ కర్ణాటక థర్డ్ వన్ లేదా ఇటీవల నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థానం ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థానం దీంట్లో నాలుగవ స్థానం అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క స్థానం ఏంటంటే పద్నాలుగవ స్థానం సో కాబట్టి ఇవి మనం పర్టికులర్ గా దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నీతి ఆయోగ్ గురించి కూడా ఒకసారి చదవండి నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రజెంట్ చైర్మన్ వచ్చేసి నరేంద్ర మోడీ దీని యొక్క ప్రజెంట్ చైర్మన్ అండ్ ప్రజెంట్ వైస్ చైర్మన్ వచ్చేసి రాజీవ్ కుమార్ రాజీవ్ కుమార్ ప్రజెంట్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క వైస్ చైర్మన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంతకు ముందు రీసెంట్ గా కూడా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో దీన్ని అడగడం జరిగింది రైట్ సో అలాగే సిఇఓ వచ్చేసి ప్రజెంట్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సిఇఓ అమితాబ్ కాంత్ సో అమితాబ్ కాంత్ ప్రజెంట్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సిఇఓ సో నీతి ఆయోగ్ ని ఇంతకు ముందు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ కమిషన్ ని రద్దు చేసి రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటవ తేదీన నీతి ఆయోగ్ ని మన భారతదేశంలో తీసుకొచ్చారు సో దీంట్లో నీతి ఆయోగ్ లో ఎన్ఐ టిఐ ఎన్ఐటిఐ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అనేది దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సో ఇది ఓవరాల్ గా నీతి ఆయోగ్ కి సంబంధించి అలాగే ఇక్కడ ఓవరాల్ ర్యాంకులు మన భారతదేశంలో తీసుకున్నటువంటి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలని తీసుకొని నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల ఈ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో వీటిలో మొదటి స్థానంలో కేరళ రాష్ట్రం నిలిచింది అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో రాజస్థాన్ రాష్ట్రం అలాగే థర్డ్ ప్లేస్ లో వచ్చేసి కర్ణాటక రాష్ట్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థానం దీంట్లో నాలుగవ స్థానం అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క స్థానం పద్నాలుగవ స్థానం సో రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ర్యాంక్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది యు క్యాన్ ఫాలో దీస్ రైట్ గైస్ నెక్స్ట్ కోల్కతాలో జరగనున్న ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం యొక్క రాజధానిటువంటి కోల్కతాలో నిర్వహించున్నారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ కింది వాళ్ళు ఎక్కడ నిర్వహించుకున్నారు సో వెస్ట్ బెంగాల్ పర్టికులర్ గా స్టేట్ అడిగితే వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ప్లేస్ అడిగితే కోల్కతా కోల్కతాలో దీన్ని నిర్వహించుకున్నారు సో దీనికి సంబంధించి ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇది రెండు వేల పంతొమ్
అండ్ సైన్స్ ఎంపవరింగ్ ది నేషన్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ యొక్క ఈ తీవ్రతం సో దీన్ని ఓవరాల్ గా కొన్ని సంస్థలు సంయుక్తంగా కలిసి నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో వాటిలో ముఖ్యంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సిఎస్ఐఆర్ అలాగే ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఏ మేజర్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సరింగ్ బాడీస్ సో ఇవన్నీ కూడా కలిసి దీంట్లో ఈ ఈవెంట్ ని నవంబర్ ఐదు నుంచి నవంబర్ ఎనిమిది వరకు వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతాలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ని ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా కలిసి సో వాటిలో మెయిన్ గా అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ మీట్ ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ మీట్ అవుతారు అండ్ విజ్ఞాన విజ్ఞాన సమగం ఉంటుంది అండ్ యంగ్ సైంటిస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ రైట్ సో యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో సైంటిస్టులు శాస్త్ర శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళందరికీ సంబంధించి కాన్ఫిడెన్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తారు అలాగే విజ్ఞానిక ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ని వీటిలో నిర్వహిస్తారు సో ప్రజెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎర్త్ ఎర్త్ సైన్సెస్ యొక్క మంత్రి కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ హర్షవర్ధన్ డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ ప్రజెంట్ కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్ చూసినట్లయితే న్యూయార్క్ లో కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్య కరికామ్ తో మోదీ భేటీ సో ఈ కరికామ్ అనేది ఈ కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్య అండి కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్య పేరు కరికామ్ సో ఈ కరికామ్ లో మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల భేటీ అవడం జరిగింది న్యూయార్క్ లో ఇటీవల కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్య జరిగింది సో ఈ కరికామ్ దాని పేరు సో దాంతో మన ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భేటీ అవడం జరిగింది సో మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సెప్టెంబర్ ఇరవై నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు సో ఈ రోజు వరకు మొత్తం ఏడు రోజుల పాటు అమెరికా దేశ పర్యటన కోసమే వెళ్ళడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా ఈ కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్యని అమెరికా దేశంలోని న్యూయార్క్ లో నిర్వహిస్తున్నారు సో ఈ న్యూయార్క్ లో కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్యతో మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నిన్న భేటీ అవడం జరిగింది సో కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్యని ఇటీవల ఎక్కడ నిర్వహించారు అని అన్న అడగచ్చు ఎక్కడ నిర్వహించారంటే న్యూయార్క్ లో దీన్ని నిర్వహించారు అలాగే కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్య పేరు కరికామ్ కరికామ్ అనేది దీని యొక్క పేరండి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మనం చూసినట్టు ఈ కరీబియన్ దేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనులు ఏవైతే వాటికి మన భారతదేశం వంద కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నట్టుగా మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే సౌర శక్తి ఇతర సంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులు అంటే పర్టికులర్ గా ఈ సోలార్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ కానీ అలాగే ఈ బయోగ్యాస్ కానీ వీటి ద్వారా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ని మనం ఉత్పత్తి చేయడం కోసం ఇంధన వనరులు మనం పనులకి సంబంధించి వెయ్యి కోట్ల రూపాయల్ని ఈ ప్రధాని మోడీ రుణాలు కల్పించే విధంగా ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది కరీబియన్ దేశాలకి రైట్ సో వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు దీనికి సంబంధించి రుణాలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చే విధంగా కూడా ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే కరికామ్ చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ అలెన్ చాస్టనెల్ అలెన్ చాస్టనెల్ కరికామ్ అలెన్ చాస్టినేట్ రైట్ సో అలెన్ చాస్టినేట్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి కరికామ్ చైర్మన్ కరికామ్ అనేది ఈ అరేబియన్ దేశాల సమాఖ్య దీనితో పాటుగా మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ అమెరికా దేశంలోని న్యూయార్క్ లో ఇరాన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు అయినటువంటి హసన్ రోహానితో సమావేశం అవడం జరిగింది హసన్ రోహాని ప్రజెంట్ ఇరాన్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు ఇతనితో మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల ఎక్కడ సమావేశం అయ్యారంటే అమెరికా దేశంలోని న్యూయార్క్ లో సమావేశం అవడం జరిగింది అలాగే ఇటీవల మెయిన్ గా మనం చూసినట్టే ప్రస్తుతం మన భారతదేశం ఈ చమురు దిగుమ చేసుకున్నటువంటి దేశాల్లో ఎక్కువగా ఏ దేశం నుంచి మన భారతదేశం చమురు దిగుమ చేసుకుంటుంది అంటే ఇరాక్ దేశం నుంచి ఎక్కువగా చమురు దిగుమ చేసుకుంటుంది తర్వాత సౌదీ అరేబియా నుంచి తీసుకుంటుంది సౌదీ అరేబియా తర్వాత మనం చూస్తే ఇరాన్ దేశం నుంచి మన భారతదేశం అత్యధికంగా చమురుని దిగుమ చేసుకుంటుంది సో ఇవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్ గా మనల్ని అడుగుతారు సో మన భారతదేశం అత్యధికంగా ఈ కింది వాళ్ళు ఏ దేశం నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటుంది ఏ దేశం నుంచి ఇరాక్ దేశం నుంచి చేసుకుంటుంది అలాగే తర్వాత సౌదీ అరేబియా సో ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా రావడం జరుగుతుంది అండ్ బిజినెస్ అండ్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టు ఇండియా ఇంటర్నెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నివ
ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి సంస్థ ఎవరు ఇది విడుదల చేసింది ఎవరంటే ఇంటర్నెట్ అండ్ మొబైల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ నివేదిక ప్రకారంగా మెయిన్ గా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మన భారతదేశంలో పదిహేను శాతం పిల్లలు ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో వీరిలో ఆరున్నర కోట్ల మంది ఈ పదిహేను శాతంలో ఆరున్నర కోట్లు ఆరు ఆరు కోట్ల యాభై లక్షల మంది ఐదు నుంచి పదకొండు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎక్కువగా మన భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగిస్తున్నారని ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది అండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి చివరి నాటికి మనం గనక చూసినట్టయితే మన భారతదేశంలో క్రియాశీలక ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు అంటే యాక్టివ్ గా ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగించేటువంటి వారి సంఖ్య నలభై ఐదు పాయింట్ ఒక్క కోట్ల మంది ఉన్నట్టుగా ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం మనం చూసినట్టయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ ఇంటర్నెట్ వినియోగంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం చైనా దేశం సో చైనా దేశంలో ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు సో చైనా దేశం తర్వాత అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగించేటువంటి వారు మన భారతదేశంలో ఉన్నారు సో కాబట్టి ఇంటర్నెట్ వినియోగంలో చైనా తర్వాత మన భారతదేశం రెండవ స్థానం ఉంది రెండవ స్థానంలో భారతదేశం ఉంది మొదటి స్థానంలో చైనా దేశం ఉంది సో ఓవరాల్ గా ఈ నివేదిక ఇచ్చినటువంటి అంశాలని మనం చూసినట్టే నలభై ఐదు పాయింట్ ఒక్క కోట్ల మందిలో పన్నెండు సంవత్సరాలు మించినటువంటి వాళ్ళు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయసు కలిగి ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగించేటువంటి వారు మన భారతదేశంలో ముప్పై కోట్ల మంది ఉన్నారు అలాగే ఐదు నుంచి పదకొండు సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆరు కోట్ల మంది ఉన్నారు సో మన భారతదేశంలో ఈ ఇంటర్నెట్ వినియోగించేటువంటి వాళ్ళు మూడు ఇంట రెండు వందల మంది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో వారు ఉన్నారు సో ఎక్కువగా మన భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ ని ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వారు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అలాగే మన భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో కేవలం ముప్పై ఆరు శాతం మాత్రమే ఉంది ప్రస్తుతం మనం చూసినట్టయితే ఇంటర్నెట్ అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉండదు రైట్ సో చాలా తక్కువ మందికి మన భారతదేశంలో ప్రజెంట్ అందుబాటులో ఉంది ముప్పై ఆరు శాతం మందికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది ఎందుకంటే చాలా గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కనుక మనం తీసుకుంటే వీటిల్లో ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా అందుబాటులోకి లేదు అయితే పట్టణాల్లో అయితే ఏ విధంగా ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగిస్తున్నారో అదే విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ విధంగా ఇంటర్నెట్ ని సమానంగా ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది అలాగే ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అందుబాటు విషయంలో సో పర్టికులర్ గా మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంటర్నెట్ ని అత్యధికంగా ఉపయోగిస్తున్నటువంటి దేశం ఏంటంటే చైనా దేశం చైనా తర్వాత మన భారతదేశం రెండవ స్థానంలో ఉంది అలాగే మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాల్లో అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగిస్తున్నారంటే ఢిల్లీలో రైట్ నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఢిల్లీలో మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగించేటువంటి వారు ఉన్నారు అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ ని ఢిల్లీలో ఉపయోగిస్తున్నారు తర్వాత వచ్చేసి కేరళ కేరళ రెండవ స్థానంలో ఉంది మూడవ స్థానంలో వచ్చేసి హర్యానా నాలుగవ స్థానంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఐదవ స్థానంలో పంజాబ్ ఉంది మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఆ ఇంటర్నెట్ అందుబాటు విషయంలో ఆ ఢిల్లీ మొదటి స్థానం ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో కేరళ థర్డ్ ప్లేస్ లో హర్యానా ఫోర్త్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అలాగే ఫిఫ్త్ వచ్చేసి పంజాబ్ అలాగే నగరాల విషయానికి వస్తున్నట్టు నగరాలకు వస్తే పర్టికులర్ గా రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు నగరాలకు వస్తే నగరాల్లో అత్యధికంగా ముంబైలో ఎక్కువగా వినియోగదారులు ఉన్నారని సో ముంబై దీంట్లో అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది రెండవ స్థానంలోకి వచ్చేసరికి ఢిల్లీ రెండవ స్థానంలో ఢిల్లీ ఉంది మూడవ స్థానంలో బెంగళూరు అల్ కోల్కత్తా సో రెండు కూడా ఇక్కడ మూడవ స్థానంలోనే ఉన్నాయి నాలుగో స్థానంలోకి వచ్చేసరికి చెన్నై రైట్ సో మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు ఉన్నటువంటి నగరాలు మొదటి నగరం ముంబై సెకండ్ ఢిల్లీ తర్వాత బెంగళూరు కోల్కతా తర్వాత నాలుగో స్థానంలో చెన్నై సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో ఇవి మనం పర్టికులర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుని కలిగి ఉన్నటువంటి దేశం చైనా రెండవ అత్యధిక ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుని కలిగి ఉన్నటువంటి దేశం మన భారతదేశం మన భారతదేశంలో అత్యధిక ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుని కలిగి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఏంటంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఢిల్లీ తర్వాత కేరళ తర్వాత హర్యానా ఆ తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ తర్వాత పంజాబ్ అలాగే మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు కొన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి నగరాలు ఏంటంటే ముంబై ముంబై తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఢిల్లీ ఉంది ఢిల్లీ తర్వాత బెంగళూరు కోల్కతా తర్వాత వచ్చేసి చెన్నై ఉంది సో ఇవి మనకి పర్టికులర్ గా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే పట్టణ వినియోగదారులు డెబ్బై రెండు శాతం అంటే దాదాపుగా పదమూడు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల మంది ప్రతిరోజు కూడా ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు అలాగే గ్రామాలకు వచ్చినట్టయితే ప్రతిరోజు పది పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల మంది 
ఈ వింటర్నెట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంటే పట్టణాల్లో డెబ్బై రెండు శాతం మంది ఉపయోగిస్తున్నారు అండ్ గ్రామాల్లో వచ్చేసరికి యాభై ఏడు శాతం ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది రైట్ సో అలాగే ఇంటర్నెట్ అనుసంధానం సేవల్లో నాణ్యత మొబైల్ డేటా ఇవి మన భారతదేశంలో చౌకగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అందువలన మన వచ్చేటువంటి కాలంలో కూడా మన భారతదేశంలో వేరు వేరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇంటర్నెట్ వాడకం పెరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది ఇతర రాష్ట్రాలతో కనుక పోల్చినట్టయితే కేరళ తమిళనాడు ఢిల్లీలో ఎక్కువ మంది మహిళలు ఇంటర్నెట్ ని వాడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ పురుషులతో కనుక పోల్చుకున్నట్టయితే పర్టికులర్ గా మహిళలు తక్కువగా ఇంటర్నెట్ ఉపయోగిస్తున్నారని అండ్ ఇంటర్నెట్ వాడే వాళ్ళు మహిళలు ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి మహిళలు ఇంటర్నెట్ ని వాడుతున్నా అంటే కేరళ తమిళనాడు ఢిల్లీలో నుంచి ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ ని వాడుతున్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ తెలపడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మీకు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి ఏ విధంగా అయితే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో అలాగే ఫామ్ చేసి ఇక్కడ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సో ఆ మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే మీరు గ్రూప్ వన్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ థియేటికల్ గా రాయడానికి కూడా ఈ డేటా మీకు చాలా చాలా యూజ్ అవుతుందండి సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం స్టాటిక్ గా పాయింట్స్ పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకునే దానికంటే కూడా ఈ విధంగా గుర్తు పెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా మనకి ప్రజెంట్ ఎగ్జామ్స్ మనకి సివిల్స్ రేంజ్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ పివి సింధు ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నియమించిన వీసా సో వీసా కంపెనీ ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క స్టార్ షెట్లర్ అలాగే ఇటీవల ప్రపంచ చాంపియన్ గా నిలిచినటువంటి ఆ పివి సింధు ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నియమించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్ గా అడగచ్చు వీసా కంపెనీ ఇటీవల ఈ కింది వాళ్ళు ఎవరిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నియమించిందంటే పివి సింధు మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ షెట్లర్ పివి సింధు ని ఇక్కడ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నియమించడం జరిగింది అండ్ అవార్డులు మరియు అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిజైన్స్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చూసినట్టయితే క్రిస్టలినా జార్జీవా కొత్త చీఫ్ గా ఎన్నుకున్న ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ సో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇటీవల తమ యొక్క కొత్త చీఫ్ గా బల్గేరియా దేశానికి చెందినటువంటి క్రిస్టాలినా జార్జీనాని జార్జీవాని ఎన్నుకోవడం జరిగింది రైట్ సో ఇంతకు ముందు యాక్చువల్ గా ఈ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ యొక్క చీఫ్ గా ఉంది క్రిస్టియన్ లగాడ్ సో క్రిస్టియన్ లగాడ్ రీసెంట్ గా మనం చూస్తుంటే యూరోపియన్ కంపెనీ యొక్క యూరోపియన్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ఈమె నియమితులు అవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి ఈమె ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ కి రాజీనామా చేస్తుంది సో కాబట్టి ఈ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ యొక్క ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చీఫ్ గా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇటీవల బల్గేరియా దేశానికి చెందినటువంటి క్రిస్టాలినా జార్జీవాని ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో ఈ క్రిస్టాలినా జార్జీవా ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్టే వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క సిఈఓగా ఈమె ఉన్నారు సో ఈ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క సిఈఓ పదవి నుంచి ఈమె ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ యొక్క కొత్త చీఫ్ గా ఎన్నికవడం జరిగింది రైట్ ఎస్ యూరోపియన్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ఇంతకు ముందు ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ అయినటువంటి ఆ క్రిస్టియన్ లగాడే నియమితులు అవడం జరిగింది సో కాబట్టి ఆమె ఐఎంఎఫ్ కి రాజీనామా చేశారు సో అండ్ ఐఎంఎఫ్ యొక్క ప్రజెంట్ చీఫ్ గా నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి బల్గేరియా దేశానికి చెందినటువంటి క్రిస్టాలినా జార్జీవా క్రిస్టాలినా జార్జీవా ఇంతకు ముందు ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క సిఈఓ గా ఉన్నారు అండ్ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి డేవిడ్ మాల్పాస్ అండి డేవిడ్ మాల్పాస్ రీసెంట్ గా కూడా మనకి ఆ గ్రామ సచివాలయంలో కూడా దీన్ని అడగడం జరిగింది డేవిడ్ మాల్పాస్ ప్రజెంట్ ఆ ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు వరల్డ్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు రైట్ సో అండ్ ఓవరాల్ గా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ గురించి మనం చూసినట్టే ఐఎంఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ సో దీన్ని తెలుగులో అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ అని ఐఎంఎఫ్ ని పిలుస్తాం దీన్ని పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై రెండున స్థాపించడం జరిగింది అయితే ఐఎంఎఫ్ అమల్లోకి వచ్చింది మాత్రం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై నుంచి ఇది అమల్లోకి రావడం జరిగింది అండ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అమెరికా దేశంలోని వాషింగ్టన్ డిసిలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐఎంఎఫ్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లోని వాషింగ్టన్ డిసిలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాల సంఖ్య నూట ఎనభై తొమ్మిది సభ్య దేశాలు నూట ఎనభై తొమ్మిది సభ్య దేశాలు ప్రస్తుతం ఐఎంఎఫ్ లో సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి అండ్ రీసెంట్ గా నూట ఎనభై తొమ్మిదవ సభ్య దేశంగా ఐఎంఎఫ్ లో చేరినటువంటి
मेन इज दर देशा चंद्र व्यक्ति अंत बलगे देशा चंद्र व्यक्ति रईट सो अलगे अंतर्जात द्रविण संस्था मुख्य मन चूस दीन या प्रधान उद्देश्य प्रपंच देश सो दीं सभ्य देश नूट एन भाई तुम सभ्य देश सो ई देश मध्य द्रव्य सहकार अंड वाटी आर्थिक व्यवस्थल समन्वय परच अंड करे मार्केट नि साधि प्रकृति वैपरीत्या अंतरिक्ष अंत अंतर्गत संक्षोभ में ऐरपड़न दीं सभ्य देश आर्थिक सहकार अवन दी संबंध प्रधान उद्देश्य पर्ट्युर् मन अड़ता है सो अंतर्जात द्रविण संस्थ प्रधान उद्देश्यों मन अड़को सो इवी मन गुर्तवाली प्रपंच देश मध्य द्रव सहकार आर्थिक व्यवस्था समन्वय परच अलग करे मार्केट नि साधि अंड प्रकृति वैपरीत्या अंतर्गत संक्षोभ में ऐरपड़न दींट सभ्य देश आर्थिक सहकार अंदर इवे दी संबंधी प्रधान उद्देश्य अलगे अंतर्जात द्रव्य निधि संस्थ वरल एकनामिक अवटुक् अलगे फिनाशियल स्टेबिटी रिपोर्ट अने प्रचुर जरूरी रईट सो रिपोर्ट मन की चला चला इंपारटे वरल एकनामिक अवटुक् रिपोर्ट संस्था मन अड़कु सो दी विदल संस्थ ईएमएफ इंटरनेशनल मानेटरी फंड अंतर्जात द्रव्य निधि संस्थ अगे फिनाशियल स्टेबिटी रिपोर्ट प्रमुख रचयित्री रसायन शास्त्रवे सोशल काज संस्थ अक्टर सोमराजु सुशील इट संवर वो मरण जरूरी सो प्रमुख रचयित्री अलग रसायन शास्त्रवे सोशल काज संस्थ अक्टर सोमराजु सुशील इट मरण जरूरी है नैक्स्ट आंध्र प्रदेश राष्ट्र की संबंधी करे अफर्स चूस विशाख मन्य विवादास्पद बाक्सइड तवका वीट लीज आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्म इपू रुद जरिंद सो बाक्सइड तवका मन आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय विशाख मन्य चपड़ी सो मूड वेल एकर पैगा दींट इवे चपड़ा सो काबी दी संबंधी इंत मु आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्म लीजो दी मन प्रस्तुत आंध्र प्रदेश राष्ट्र गवर्नमेंट रुद्द जरिंद सो आंध्र प्रदेश राष्ट्र में चिंतपल रक्षित अटवी प्रां में मूड वेल एन वकरा तवका जो सो वीट की संबंधी आंध्र प्रदेश खनिजाभिवृद्धि संस्थ इंत इच्छा लीजलो आ लीजल ने इपू आंध्र प्रदेश गनल शाख कार्य रुद्दे आंध्र प्रदेश गनल शाख कार्यदर्शी दी संबंधी वेरे वेर रकल आर उत्तर जारी चेयर जरिए अंड इक पर्ट्युर् वीट की इंत लीज की तस्को संस्थ रस् अल खैमा संस्थ सो ई रस् अल खैमा संस्थ इ लीज ने रुद्दे वाल अंतर्जातीय यायस्था आश्रम जी सो अलगे बाक्सइड की संबंधी इक क्लियर जरिए सो बाइड मन की चला चाल इंपारटे सो बाइड अने मुख्य इंडस्ट्रियल मिनरल दी मन को रईट सो अलगे दी मन वे अल्यूम अल्यूम दींट उ बाक्सइड सो काबी अल्यूम प्रोडक्ट को अल्यूम उत्पत्ति को मन बाइड उपयोग जरूरी सो अल्यूम मेन बाइड नीचे राव जरूरी वेरी वेरी इंपारटे सो इध मेटालिक मिनरल अल्यूम अभी प्रैमरली मेटालिक मिनरल सो इंडस्ट्रिय मिनरल मेटलर्जी इंडस्ट्री अगे बिल मेटीरियर उत्पत्ति मंथली सो तर मन निधान दी संबंधी एव्रीडे एमसीक्यूस मन लाइव क्यूज ऐसा स्टार्ट रईट सो मन की मंथ एंड आफ दि मंथ मंथली करे अफर्स संबंधी एमसीक्यूस दाखिल संबंधी क्लास मैं डेफिटली प्लीज़ ट्रै टू षेर दीज वीडियो वित् युवर फ्रेंड्स का सो दट इज़ वेरी वेरी इंपारटे फ्रेंड्स की चेरे विधा वाट्स इलांट सोशल मीडिया सैटो तक षेर चेयर रईट गैस थैंक यू आल